ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഔട്ട്ലുക്കിൽ ഇമെയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എല്ലാം കമ്പനിയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു അറിവാണ് ഔട്ട്ലുക്കിൽ എങ്ങനെ ഇമെയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഒരു മെനു ഉണ്ട് ആഡ് അക്കൗണ്ട് ആഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിൽ പോയി വരാം ഫയലിൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക പല ഔട്ട്ലുക്കിലും ഈ മെനു എല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളത് ആഡ് അക്കൗണ്ട് എവിടെയുള്ളത് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വിൻഡോയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് വരും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാനുവലി കോൺഫിഗർ സെർവർ സെറ്റിങ്സ് ഓർ അഡീഷണൽ സെർവർ ടൈപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ കണക്ട് ടു പോപ്പർ ഐ മാപ്പ് സെർവർ ടു സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും യുവർ നെയിം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് നെയിം വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം വെബ് മലയാളം അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് നെയിമ് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നെയിം ആണെങ്കിൽ കമ്പനി നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക പോപ്പ് ഐ മാപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പോപ്പ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ പോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർവറിലുള്ള എല്ലാ ഇമെയിലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡായി വരും ഐ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവില്ല ജസ്റ്റ് കാണും സെർവറിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഇമെയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല പോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യും സെർവറിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇമെയിൽ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇൻകമിങ് ഇമെയിൽ സെർവർ എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ പോപ്പ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പോപ്പ് ഡോട്ട് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് കൊടുക്കുക പോപ്പ് ഡോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായ് ഡോട്ട് കാമ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഔട്ട് ഗോയിങ് മെയിൽ സെർവർ അതിന് നമുക്ക് എസ് എം ടി പി ഡോട്ട് സെയിം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ യൂസർ നെയിം സെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് യൂസർ നെയിം നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മോർ സെറ്റിങ്സ് അതിൽ പോയി ജനറലിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഔട്ട് ഗോയിങ് സെർവർ എന്ന് ഉള്ള ടാബിൽ മൈ ഔട്ട് ഗോയിങ് സെർവർ റിക്വയേഴ്സ് ഓതന്റിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യൂസ് സെയിം സെറ്റിങ്സ് ഇൻകം മെയിൽ സെർവർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ കണക്ഷനിൽ നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെയുള്ള അഡ്വാൻസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻകമിങ് സെർവർ പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കണം ഇൻകമിങ് സെർവർ മിക്കവാറും വൺ വൺ സീറോ ആവും ഡിഫോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർവറിൻ്റെ ചില സെർവറിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പോർട്ടാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും സെർവറിൽ വൺ വൺ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ് എസ് എസ് എം സെർവർ അതും മിക്കവാറും സെർവറിൽ ഡിഫോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് എന്നാണ് ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റിലാണ് ഇമെയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എസ് എം ടി പി ഔട്ട് ഗോയിങ് സെർവർ പോർട്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൽ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സർ റിക്വേഴ്സ് എൻഫ്രഷൻ എസ് എസ് എൽ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകയാണെങ്
നിങ്ങൾക്ക് സെർവറിൽ സ്പേസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർവറിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇല്ല അതിന് ശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുന്നത്തെ സ്ക്രീനിൽ ടെസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം നോക്കൂ ഇൻകമിങ് സർവീസ് സെറ്റിംഗ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻകമിങ് കറക്റ്റ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിംഗ്സും ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിംഗ്സും അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ട് സേറതെന്ന് വരും റെഡ് കളറിൽ അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും മുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടസ് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ തന്നെ വരിക എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അല്ല നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻബോക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമെയിൽ വർക്ക് ആവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഫയലിൽ പോവുക അക്കൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിലുള്ള ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് എല്ലാം ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്ത വിൻഡോയിൽ ആ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എറർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നല്ല ഗ്രീൻ ടിക്ക് മാർക്കിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ താങ്ക് യു